తల్లిదండ్రులు కావాలనుకునే మీ కళని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో నమస్తే డాక్టర్ గారు సార్ గాల్ బ్రాడర్ స్టోన్స్ చాలా మంది బాధపడుతున్నారు ఇప్పుడు వాటితో అసలు అవి ఎందుకు వస్తాయి గాల్ బ్రాడర్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లీ అంటే ఒక మేబీ ఒక వన్ టూ డికెట్స్ బ్యాక్ శ్వేత గారు అపెండిక్స్ చాలా కామన్ ఉండేది సర్జరీలో మోస్ట్ కామన్ సర్జరీ అంటే అపెండిక్స్ సర్జరీ ఉండేది అవును ఒకప్పుడు అపెండిక్స్ అంటే చాలా ఆ ట్రెండ్ మారిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాబ్లీ ద మోస్ట్ కామన్ సర్జరీ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ గాల్ బ్లడర్ సర్జరీ సార్ ఇప్పుడు అపెండిక్స్ గాల్ బ్లడర్ రెండు ఒకటేనా రెండు వేరు వేరు కదా ఓకే ఓకే సారీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ట్రెండ్ మారుతుంది ట్రెండ్ అంతే ఈ అపెండిక్స్ తగ్గిపోయి గాల్ బ్లాడర్ అనేది సర్జరీ పెరిగిపోయింది అంటే గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లం అంత కామన్గా అయిపోతుంది అది చెప్పడం వల్ల చెప్పడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎందుకు ఇంత కామన్గా అవుతుంది ఎందుకు గాల్ బ్లడర్ ఒకటి ఏంటంటే డిటెక్షన్ వీఆర్ డయాగ్నోసింగ్ అర్లీ ఆర్ బికాస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు డయాగ్నోసిస్ ఈజీగా అయిపోయిందండి ప్లేన్ ఒక సింపుల్ స్కాన్ చేస్తే ఈ గాల్ బ్లడర్ ప్రాబ్లం ఈజీగా ఇట్ ఇట్ క్యాన్ బి డయాగ్నోస్డ్ అండ్ అంతకంటే ముందు అసలు గాల్ బ్లడర్ సిమ్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది గాల్ బ్లడర్కి యాసిడిటీకి ఒక ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఓవర్ల్యాప్ ఉంటుంది అందులో నుంచి ఎట్లా డయాగ్నోస్ చేసి ఇది యాసిడిటీ ప్రాబ్లం కాదు గాల్ బ్లడర్ ఎట్లా ప్రాబ్లం అని అది ఫస్ట్ కనుక్కోవాలండి ఎందుకంటే ఇందులో ఇంపార్టెంట్ నెగ్లిజెన్స్ పేషెంట్ గెట్స్ నెగ్లెక్టెడ్ యాసిడిటీ అనుకొని ఓవర్ ద కౌంటర్ యాసిడిటీ మెడిసిన్స్ తీసుకొని గాల్ బ్లడర్ సిమ్టమ్స్ అనేది పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ అయ్యి ప్రతి మనిషి అంటే పేషెంట్ ఆర్ నాన్ పేషెంట్ ప్రతి మనిషి ఇయర్లీ ఒకసారి టోటల్గా అబ్డామిన్ స్కాన్ చేయించుకుంటే ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం రిస్క్ తప్పే ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివన్నీ కొంచెం ఉంటు ఉంటాయంటారా అంటే మనకు ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్ని పూర్తిగా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి స్వేట గారు అన్లెస్ యూ ఇవాల్యుయేటెడ్ నో సో వీ హ్యావ్ టు చెకప్ కంప్లీట్లీ సో డీటెయిల్గా ఒక హిస్టరీ తీసుకోవాలి పేషెంట్ ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ ఎ వెరీ గుడ్ కన్క్లూడింగ్ యాక్చువల్ దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ అ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్చువల్ టెస్ట్ కూడా అవసరం ఉండదు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఈవిడెన్స్ బేస్డ్ ప్రాక్టీస్ సో వీ హ్యావ్ టు గో అకార్డింగ్ టు ఈవిడెన్స్ సో బేస్డ్ ఆన్ సిమ్టమాలజీ అంటే పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉండదు దానికి బట్టి కరెక్ట్ టెస్ట్ మనం చేయొచ్చు అంటే చిన్న పిల్లల్లో కూడా మనము చాలా మందిలో చూస్తున్నాం సార్ గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ ఇప్పుడు గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ వస్తే స్టోన్స్ రిమూవ్ చేయాలా ఈవెన్ గాల్ బ్లాడర్ రిమూవ్ చేయాలా సార్ గాల్ బ్లాడర్ స్టోన్స్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అంటే గాల్ బ్లాడర్ ఫంక్ ఫంక్షన్ అవ్వట్లేదు అండి ఫర్ సమ్ రీజన్ వీ డు నాట్ నో ఎందుకు ఎగ్జాక్ట్లీ గాల్ బ్లాడర్ ఎందుకు కొంతమందిలో ఫంక్షన్ కాదు ఎందుకు అనేది వీ డు నాట్ నో బట్ మోస్ట్లీ యూ సీ అంటే మెజారిటీ ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఫీమేల్స్లో ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉన్న ఫీమేల్స్ కామన్ వస్తుంది అది ఎందుకు ఫీమేల్ హార్మోన్ ఎఫెక్ట్ అది ఎందుకు వీ డు నాట్ నో బట్ ఓవరాల్ ఇఫ్ యూ సీ జియోగ్రాఫికలీ జియోలాజికలీ వీ కామన్లీ యూ సీ బిట్వీన్ డెమోగ్రాఫికల్ యూ సీ కామన్లీ యూ సీ ఇన్ బిట్వీన్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సో సమ్ హార్మోనల్ ప్లేస్ డెఫినెట్లీ రోల్ ఉన్నట్లు అదొకటి ఇండైరెక్ట్ ఎవిడెన్స్ ఇంకొకటి కొంతమందికి గాల్ బ్లడర్లో చలనం లేనందుకు చలనం లేకపోతే కొంతమంది సార్ ఎగ్జాంపుల్ అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఉంటుండొచ్చు లేదంటే పేషెంట్ సెడెంటరీ ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేకుంటే పేషెంట్ సడన్ వెయిట్ లాస్ చేసుకుంటారు సడన్ వెయిట్ లాస్ చేస్తే కూడా గాల్ బ్లడర్ స్టోన్ వెయిట్ లాస్లో కూడా గాల్ బ్లడర్ స్టోన్స్ అంటే వెయిట్ లాస్ అనేది చాలా మంచి థింగ్ కదా సార్ అంటే దాని ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ అందరిలో వస్తుందని కాదు బట్ యూ క్యాన్ సీ సపోజ్ సడన్ వెయిట్ లాస్ చేయడం వల్ల కూడా వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు అపోహలు అనుకోండి వేరే ఎలా అయినా కానీ చాలా మందిలో ఇప్పుడు గాల్ బ్లడర్ తీసేశారు అంటే ఒకవేళ డాక్టర్స్ మో బాడీలో ఒక పార్ట్ పోతుంది ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ పోయింది అంటే నెక్స్ట్ మనం ఎలా బ్రతకాలి అన్న చాలా ఉంటుంది అంటే గాల్ బ్లడర్ స్టోన్స్ అనేసరికి చాలా మంది దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వెళ్తారు మీరు కూడా ఎన్నో కేసెస్లో చూసి ఉంటారు అది ఆ పార్ట్ అనేది రిమూవ్ చేయడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయా ఇది చాలా కామన్ డౌట్ ఈ ఈ డౌట్ క్లియర్ చేసుకోలేక పేషెంట్స్ కూడా గాల్ బ్లడర్ ప్రాబ్లమ్స్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని దాన్ని పూర్తి కాంప్లికేషన్ స్టేజ్లో రానికి చూస్తూ ఉంటారు సో అసలు యాక్చువల్లీ గాల్ బ్లడర్ ఎందుకు పనిచేస్తు పనిచేయట్లేదు కాబట్టి అక్కడ ప్రాబ్లం చేస్తూ ఉంది స్టోన్స్ వచ్చేస్తూ
ఆ లివర్ ట్యూబ్ లో ఈ స్టోన్స్ ట్రాప్ అయితే జాండీస్ వచ్చేస్తుందండి జాండీస్ అప్పుడు గాల్బ్లర్ ప్రాబ్లం కంటే అది ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఇంపార్టెంట్ ఇంకెక్కువ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఎఫెక్ట్ అయితే జాండీస్ రావు మళ్ళీ ఇంకొకటి ఈ స్టోన్స్ ప్యాంక్రియాస్ ట్యూబ్ లో కూడా బ్లాక్ అయితే కూడా ప్యాంక్రియాటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది ప్యాంక్రియాస్ లో ఇన్ఫెక్షన్ అది అది క్యాన్సర్ గా కూడా కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా సార్ వెరీ రేర్ బట్ ఈ ఈ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా అంటే కాంప్లికేషన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి పేషెంట్ లైఫ్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంటుంది సో ప్యాంక్రియాస్ ఎస్పెషల్లీ ప్యాంక్రియాస్ లో స్టోన్ ఇరకడం వల్ల ప్యాంక్రియాస్ లో వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ పేషెంట్కి ఐసీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం పడుతుంది మిగతా అవయవాలు డ్యామేజ్ అవుతుంటాయి కిడ్నీస్ డ్యామేజ్ కావచ్చు లివర్ ప్యాంక్రియాస్ లంగ్స్ హార్ట్ ఇవన్నీ ఆ ప్యాంక్రియాస్ ఇన్ఫెక్షన్ అందుకే ప్యాంక్రియాస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్లో సివియర్ లైఫ్ ట్రీటింగ్ కూడా కావచ్చు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకముందే సింపుల్ ట్రీట్మెంట్తో పోయేదాని ఈ స్టేజ్ వరకు తీసుకురావద్దు ఓకే ఎప్పుడైనా కానీ స్టోన్స్ ఉన్నాయి అని తెలిసిందంటే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం మంచిది స్టోన్స్ అంటే కూడా సింటమ్స్ ఏంటి సార్ సింటమ్స్ ఏముంటాయి గాల్ బ్లాడర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా సో మామూలుగా గాల్ బ్లాడర్ యాక్చువల్లీ మనిషికి లివర్ జ్యూస్ స్టోర్ చేయడం దాని ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు మనం తిన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం తినడానికి ముందు ఇన్ బిట్వీన్ మీల్స్ లో వచ్చే లివర్ జ్యూస్ అంతా గాల్ బ్లాడర్ స్టోర్ చేస్తా ఉంది మనం తిన్నప్పుడు ఆ జ్యూస్ మన స్టమక్ లో వస్తుంది అది డైజెషన్ చేస్తా ఉంది సో ఫర్ సమ్ రీజన్ ఈ ఈ స్టో గాల్ బ్లాడర్ జ్యూస్ లేదు అది డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతా ఉంది లివర్ లో వచ్చే డైరెక్ట్ జ్యూస్ అంతా ఇంటెస్టైన్ లో వెళ్ళిపోతా ఉంది గాల్ బ్లాడర్ ఫంక్షన్ చేస్తలేదు అప్పుడు సో అప్పుడు ఫుడ్ అనేది స్టిములేట్ చేస్తుంది గాల్ బ్లాడర్ కి అయితే అప్పుడు నొప్పి వచ్చేసింది అక్కడ స్టోన్ బ్లాక్ చేసేసి సో ఫుడ్ తినడం వల్ల ఫుడ్ తీసుకోగానే గ్యాస్ రావడం లేకపోతే పొట్టల్లో స్పెషల్ రైట్ సైడ్ అప్పర్ అబ్డామిల్ డిస్కంఫర్ట్ రావడం పెయిన్ రావడం ఇదంతా గాల్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ స్టోన్ ఇస్పెషలీ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ ఆయిలీ ఫుడ్ స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకున్నాక డిస్కంఫర్ట్ వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ డ్యూ టు గాల్ గాల్ బ్లడ్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఫర్ ఎనీ రీజన్ గాల్ బ్లడర్ దాని పని చేయలేకపోతే సిమ్టమ్స్ జనరల్లీ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు గాల్ బ్లాడర్లో గాల్ బ్లాడర్ సరిగ్గా వర్క్ చేయకపోతే అది కూడా సింటమ్స్ అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్యాస్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ సింటమ్స్ లానే ఉంటుంది అండ్ సార్ ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇంట్లో చిన్న అంటే ఏదన్నా సింపుల్గా సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి దీనికి ఫర్ స్టిల్ అంటే ఈ ఎపిసోడ్ ఈ సివియర్ పెయిన్ డిస్కంఫర్ట్ ఇవన్నీ మనం కొంచెం ఫ్రైడ్ ఫుడ్ కానీ ఆయిలీ ఫుడ్ కానీ మసాలా ఫుడ్ కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే కొద్ది మేరకు సిమ్టమ్స్ అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు వీటితో పాటు ఎక్సర్సైజెస్ వాకింగ్ డైటరీ అంటే హెల్దీ డైట్ తీసుకోవడం బ్యాలెన్స్డ్ హెల్దీ డైట్ అంటే అందులో ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ సలాడ్స్ అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా మీల్స్ తీసుకోవడం స్మాల్ స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్స్ అవాయిడ్స్ దిస్ గాల్ బ్లడర్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్ బట్ డెఫినెట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే గాల్ బ్లడర్ సర్జరీనండి సో కట్ చేయకుండా ఒకసారి స్టోన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని న్యాచురల్గా పోగొట్టలేము గాల్బడ స్టోన్స్ రావాలి మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ కూడా రావాలండి ఎందుకంటే మనము నార్మల్ పాపులేషన్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్లో స్టోన్స్ అందరికీ ఉండొచ్చు వాటికి దే ఆర్ లివింగ్ నార్మల్ లైఫ్ బట్ అదర్ ఒక ఈ టెన్ పర్సెంట్ ఇఫ్ దే అంటే ఇఫ్ యూ ఫాలో దెమ్ అందులో థర్టీ పర్సెంట్ దే విల్ హ్యావ్ సిమ్టమ్స్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకే ట్రీట్మెంట్ అవసరం అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఎలా తీసుకోవాలంటే స్టోన్స్ ఉన్నా కానీ సింటమ్స్ వచ్చినప్పుడే తీసుకోవాలి ఓకే సో ఓన్లీ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ ఇస్ నాట్ ఇండికేషన్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా సురేష్ చంద్ర గారు గురించి హాస్పిటల్స్ నుంచి మనకి చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మీరు కూడా తప్పకుండా చూడండి మళ్ళీ ఇంకొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ